2024年1月29日から2月18日にかけて奈良県高市郡飛鳥村にて自動運転バスの実証実験が行われましたこの自動運転実証実験は全国各地で行われており2022年12月23日に閣議決定されたデジタル田園都市国家総合戦略の中で2025年度をめどに自動運転移動サービスを50カ所程度実現2027年度をめどに100カ所程度の本格的な自動運転移動サービスの普及を目指すものとしています今回の自動運転実証実験が行われた飛鳥村は6世紀末から7世紀にかけての飛鳥時代約100年間日本の古代国家体制が形成された地域であり仏教やその他の大陸文化の影響を受けながら飛鳥文化が開花した地域ですしかし歴史文化資源や自然環境にも恵まれ橿原市桜井市とともに世界遺産登録を目指している傍ら村内に点在するスポットへの交通手段が十分ではなく運転手不足や赤字路線といった課題もあります自動運転バスは今後飛鳥駅と国営飛鳥歴史公園を結ぶ新たな移動手段としてまた各スポットへのアクセスの向上に期待が寄せられています今回の自動運転実証実験のルートは飛鳥駅から高松塚古墳を経由し紫神十二支天文図などの壁画でも知られている木虎古墳までを往復するものでした自動運転には5つのレベルがあり今回の実証実験はレベル2の部分運転自動化の段階ですこのレベル2の部分運転自動化は運転席にドライバーが着席した状態で走行し緊急時や停車時のバック走行など自動運転システムでの対応が難しい場合にドライバーの手動操作で運行が行われるというものです今回のルートでは飛鳥駅内のロータリーで歩行者とバスやタクシーが錯綜する状態と飛鳥駅から高松塚古墳の道中にある信号のない交差点で横断自転車などが車両センサーの死角になる可能性。覆い茂った街路樹が障害物として認識されてしまう可能性などが課題となっていたようでした自動運転の位置情報の感知については今回 NDT と呼ばれる手法でライダーというセンサーを用いて物体の検知や対象物までの距離を計測し事前に作成された高精度な3次元地図と照合するという形で行われましたまたこの車両は GNSS と呼ばれる衛星からの位置情報を利用した位置の推定にも対応しており今回の実験走行では初期位置の確認と補正データの参照に利用されました車内にはモニターが設置されどのようにして現在の周囲の状況と3次元地図が照合され自動運転がなされているのかまたどのような場面で自動運転がなされどの場面で手動運転に切り替わるのかなどの丁寧な説明がありました今回の実証実験で見つかった課題は今後段階的に解決されさほど遠くない未来には無人自動運転移動サービスとして観光目的で来訪される方々にはもちろん地元の方々の移動手段としても大いに活躍し地域は一気に活気づくことでしょう地域が活気づけばそこにビジネスが生まれビジネスが生まれれば人を呼びます来訪者が増えれば移住を考える方も増え若い世代も増えてくることでしょう若い世代が増えれば地域はさらに活気を増し大きく発展していくことが想像できますねそんな可能性を秘めた今回の自動運転実証実験自動運転バスが各地を当たり前のように走行する姿早く見てみたいものですね。